የሚጠጉ ሰዎች መታሰራቸውን አስተውቆ ነበር ጌታቸው ሽፈራው የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ መምህሩና የኦሮሚያ ክልል ፍትህ ቢሮ ቃል አቀባይ አቶ ታየ ደንዳ ከታሳሪዎቹ ሁለቱ እንደሆኑ ይናገራሉ። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ አህመድ በፖለቲካ መልካከታቸው በአስተሳሰባቸው በመንግስት ላይ ጥያቄና ትችት በመሰንዘራቸው ብቻ ታስረው የተሰቃዩ ያሉ ሰዎችን የመፍታት ጉዳይ ቀዳሚ ስራቸው ሊሆን ይገባልም ባይ ነው እንደውም የራሳቸው የዶክተር አብይ ደጋፊ የነበሩት ጦማር ፍይም ተሾመና ታዬ ደንዳ የነሰሩ ሰዎች ከላይ ነሰሩ ወደ ስልጣን እንዲመጡ ፍላጎት የነበራቸው የዝግም ጥያቄ ሲያነሱ የነበሩ ሰዎች ሽግን ግን ተቆጣል ሰጥቶ ለዚህ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ያለው ታቸው የተለያየ ቦታ ሲዞሩ ግን እነዚህ ሰዎች ግን ማስተ የመስጠት አልቻሉም ከዛም ባሻገር ግን በጣም ጉዳት እየደረሰባቸው ማከለይ ተዘግቷል ተብሎ በማከለይ ጉዳት እየደረሰባቸው ሰዎች አሁን ምስር ላይ ናቸው በጣም ያሳዝናል አሁንም እየተጠቀሙ ያሉት ተቃራኒ ምስሮም ከያዲክ የተለየንም የተለየ ነገር ያላም ያዲክስ ቸንከው አብረው ወስነው ሲንክ የሚሆናቸውን አስቀርተው ለምሳሌ እኔ በክሊንቶ ካተለው ወቅት ነበርኩኝ ስር ቤት ውስጥ ነበር ካተለው እንዴት እንደተከታተለም እናቃለን አብዛኞቹ ሰዎች ክሊንቶ ስር ቤት ውስጥ እንኳን ያልነበሩ ናቸው እና ፍቅረ ማርያም አስማማው ከወር በፊት ዙዋ የነበሩ ናቸው እና ማስረሻ ሰጥቶ እና በበርጊሳ ጨልማብስ የነበሩ ሲካተሉ እንኳን ያላዩ ምን እንደተፈጠረ እንኳን ያላዩ ተክስ ማድረታው ምን እንደሆነ እንኳን ያላወቁ ሰዎች ናቸው እና ግባው ሰጥተን እና እንጋው ተገኝ እና ከበድ ጨመዳ እኔ መታሰሉ ሰዎች ደግሞ እኔ ነበርኩበት ዞን ዞን አንድ ይባላል ደግሞ ያልተቃጠለ ዞን የነበሩ ናቸው ያልተቃጠለ ዞን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው ተከፈሱ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች 38 ናቸው ከ38 አ እስካሁን አንድ ዞን ሆነ አልተፈጠ በሌላ በኩል አራና ትግራይ በትግራይ በኦሮሚያ በአማራና በደቡብ ክልል የትግራይ ተወላጆች የፖለቲካ አስረኞች እንደሚገኙ ገልጿል። የፓርቲው የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ አንዶም ገብረስላሴ በተለይ በሻሽመኒ ከተማ ታስረዋል ለተባሉትም በተመለከተ አጣሪ ቡድን ልኮ ማጣራቱን ጠቁሞ ወደ 71 የሚጠጉ አስረኞች እንዳሉ ተናግሯል። ከሁለት አመት በፊት በኦሮሚያ አካባቢ የሚኖሩ የነበሩ በተለይ በሻሸመኔ ከተማ አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች 3 ሰዎች ታስረው ነበር ይሄም ያቸው ከዚህ አዋጁ ደፍራቸዋል ምልክት አሳይቻቸዋል ለኦሮሞ ህዝብ የሚታደብ ቃል ተጠቅማቸዋል እንዲሁም የኮንትሮባንድ ንግድ ተፋፋቸዋል የሚሉ በሚምክንያቶች የተፈሩ 3 ነበሩ ከነዚህ 71 የትግራይ ተወላጆች ናቸው እና የዮኔታ ሳሳሪዎች እንደሚያስረድን በተለይ የተወሰነ የተፈቱ ነበሩ በርካታ የንብረት መወረራት ይብደባዎችን ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ከማድረስ የደረሰ ጥቃቱ እንደደረሰባቸው እንዲሁም 30 ሺህ ብር ከፍሎ እንዲወጡ ተጠየቀው እንደነበርና አቅም ያላቸው 26 ሰዎች ከፍሎ እንደወጡ ሌሎቹ 48 ሰዎች ግን ገንዘብ ስለሌላቸው ሊወጣ አልቻሉም 30 ሺህ ብር ማለት የዋስትና ገንዘብ ማሳያ ነው ወይስ ቦኖ ምንድነው 30 ሺህ ብር በቃ እንዲው ነው ከፈሉት ተብረናል ከከተሉ ዋላ ወጣናል ነው ያሉት የዋስ አይነት ለምን ዘምላች ከፍላች ውጡ ነው የተዋለው እና ተፈቀሩት 48 ደሞ ግማሽ 3 አመት ከ50 ሺህ ብር 8 አመት ከ150 ሺህ ብር ተፈርዶባቸው ጣታልቻሉም ይሄ ነገር መረጃ ሲደርሰን እኛም ሰዎች ለካናል ወደ ሻሸመኔ አጣርተን ከራሳቸው እና ከቤተሰቦቻቸው ጠይቀን ይሄ ነገር ሐቅ መሆኑን ከነ የክስ ታርጁ ከነ ማስረጃም ይዘን በእጃችን አስገብተን ስልቀት አቀስ ነበር እንዳጋጣም ይሆኖ ከቀራይ ሚስተር አሪ አህመድ በቤተ መንግስት የራስ ግብዣ ሲጋዝዙ ዘመድረክ ባለው ወከንና ገውተው ነበር እና ለመንግስት ወካዮች ይሄ ነገር አቀረዋል ቶንዶም ይሄ ነገር ከዚህ በፊት በተለይ ሻሸመኔ ያሉት እስረኞችን በተበለከተ እኛም በወቅቱ ዘገባ ስናቀርብ ነበር የሻሸመኔ ከተማ ከንቲባ ያን ጊዜ ሲናገሩ እነዚህ ሰዎች የታሰሩት አንደኛ ተለይቶ የትግራይ ተወላጆች ብቻ እንዳልሆኑ ከሌሎች ስራኞች ጋር መታሰራቸው የታሰሩበት ምክንያት በወንጀል ተጠርጥረው እንደሆነ ከፖለቲካ ጋር የታያዘ ወይም በፖለቲካኝነታቸው በተቃውሞ እንቅስቃሴ ውስጥ ወይም በእንደዛ ሳይሆን ከወንጀል ጋር በተያዘ ተጠርጥረው ማሆኑ ቃለ ምልልስ ሰጥተው ነበር ፍርድ ቤትም የቀረበባቸው ክስ እንደሱ አይነት እንደሆነ ተናግረዋል ከታሰሩት ከ73 ሰዎች ሁለቱ ናቸው ከትግራይ ተወላጆች ያልሆነ አንድ ጉራጌና አንድ ዮላይታ ወላጆች ይሆኑት ይሄም አንድ መማሳያ ነው ሁለተኛው የሰርጅ ክስ አለ ኮማንድ ፖስት ጥዋል ምልክት አሳይቷል እሙሉና በተጨማሪም ኮንትሮባንድ ለጋዲዮች ተውለው ነው ይሄ አሁን የኮንትሮባንድ የተባለውን ፍርድ ቤት ተከራክሮ ያሽነፉበት ነው ፍርድ ቤት ማስረጃ አላቸው ህጋዊ መሆኑንም ያረጋግጡበት ማለት ነው እና ይሄ ነገር ሲታይ አሁን እኛ የገለጥም ያለ ነው ወንጀል ያልሆነስ በግዲያም በሌላም የተከፈተም እዚህ ላይ አላካተክንም እኛ ይሄ ነገር ከቤተሰቦቻቸው የክሳቸው ታርጅም የኛ ተወካዮች አንጋግረው ያረጋግጥ ነው 
የፖለቲካ አስተናጋጆች መሆናቸው ነው ስለዚህ የከንቲባው ንግግር አልቀነት ይጎድለዋል የሚል እምነት አለን የፖለቲካ አስረኞች ናቸው ሲሉ የፖለቲካ አስረኝነታቸው በምንድን ነው በምን ላይ ተሳትፈው ነው ፖለቲካ አስረኞች ለማለት ያስደፈረን በሆዴና በሁዋት የነበረው የስልጣን ሽኩታ እንደማስያዣ ነው የሆኑት እነዚህ ሰዎች ያን የት ሲያዙ ሁዋትና ሆዴድ ከፍተኛ ፎከር እና ከፍተኛ ትግል አይነበሩ ይሄ ነገር ሆዴዶች በሁዋት ማንበርከኪያ ዘዴ ተጠቅመው ነው ያፈሯቸውና ሌላ ዘዴ መስረት ያደረገ ጥቃቶችም እየደረሱ ነበር በእኛም በአማራ ክልልም በኦሮሚያም እየደረሱ ነበርና ነገር ይሄ የተያዘ ነው እና ክስ ዘራሱ ኮማንድ ፖስት ተሰዋል ምልክት አሳይቷል የኦን ኤግዛነር ይዟል ምናምን የሚል ነበር ክስም የፖለቲካው ክስ ነው የቀረበባቸው አቶ አንዶ ማያ ይዘው በሻሽመኔ ብቻ ሳይሆን በትግራይ ክልል ጭምር ታስሮ የሚገኙ የፖለቲካ አስረኞች እንዳሉ ገልጾ ሁሉም ሊፈቱ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አርብለት ወደ መቀሌ ተጉዞ በነበረበት ወቅት ስለታሰሩ የትግራይ ተወላጆች ከተሰብሳቢዎቹ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር ትግራይ በሄደበት ክልል እየተወረሰ እየታሰረ እየተገረፈ አሁን ደሞ እናቴ በሺዎች የሚቆጠር ታስረው ያሉት በሁለት መንገድ ብናየው ለምሳሌ ትናንት ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር ውይይት ነበረኝ በድፍን ኦሮሚያ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ አጠቃላይ ላለፉት አንድ አመት የነበረ እስረኛ 29 ሰው ብቻ ነው ኦሮሚያ ውስጥ የትግራይ ማንነት ያለው እስረኛ የነበረው ከነዚህ ውስጥ በባለፈው ይቅርታ እና በተለያየ መልኩ ተፈተው 11 ሰው ብቻ ነው አሁን እስር ቤት ያለው ከ11ቱ ስድስቱ የተፈረደባቸው ናቸው ኮንትሮባንድ ነው በፍጹም ከፖለቲካም ከማንነት እስር የለው አምስቱ በቅርቡ በነበረው ግጭት ውስጥ ቦምብ ጭምር የተገኘባቸው በሚል በክስ ፕሮሰስ ያለ ነው ሁለት ሰው በሽብር ምክንያት ከክልል ወደ ፌደራል ሄዷል ከይዛቸው እነዛ አምስቶች ያልተፈረደባቸው መልሰን ፈትሸን ስለወንጀላቸው ሳይሆን ስለ ትግራይ ህዝብ ክብር ማድረግ የሚገባን እናረጋለን ተባብለን ተዋይተናል በቅርቡ መፍቲ ያገኛል ሌላው ከዞን ይገባኛል ጥያቄ ጋራ በተያዘ ደም አፋሳሽ ግጭት የተካሄደበት በደቡብ ክልል የኮንሶ ወረዳ በወቅቱ ታስረው የሚገኙ ሰዎች አሁንም ድረስ በእስር ላይ እንደሚገኙ በዞን የመተዳደር ጥያቄ ይዘው ከነበሩት የኮሚቴ አባላት መካከል አንዱ አቶ ገመቹ ገንፌ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል ከ23 የኮሚቴው አባላት መካከል 10ሩ ለጊዜው ከአካባቢው ተሰውረው እንደሚገኙ ገልጸው 16 የኮሚቴ አባላቱን ጨምሮ ብዙ ሰው እስር ቤት እንደሚገኝ ተናግረዋል በጣም የሚገርመው ነገር በቅርብ ጊዜ ያው ሰኞች እየተፈቱ ነው ያለው የኮንሶ ግን ይለያል ከብዙ ሺ ሰኞች መካከል የተወሰኑትን ሰዎች እንደ አርሳደር ያሉትን ተጽና አመጡ መተባበሩትን ሰዎች ያው ሲፈቱ ነበር ከዛ በኋላ የተፈቱትም ሰዎች እንደገና የመከሰት በተለይ በፌደራል አቃቤ ህግ ስም የክስ ቻርጆች እየተሰጣቸው ነው ያሉት ተፈቱ ተባሉትን ደሞ የኢትር ግዛቸው ነጨርሱ ናቸው በሀሰት ተመስክሮባቸው ያለ ማስረጃም ተፈርዶባቸው የታሰሩና የኢትር ግዛቸው ነጨርሱ እንጂ አንድም ኮንሶ በመህረትና በይቅርታ የተፈታ የለም በተለይ በተለይ በመጀመሪያ ዙር ወደ 518 ሰዎች ይፈታሉ ተብሎ በፌደራል አቃበ ህግ በተገለጸ ጊዜ 413ቱ የደቡብ ክልል ነው ከዛ ውስጥ 361 ነው የገዶ ነው እንግዲህ በኮንሶ ውስጥ የተፈጸመው ችግር የተፈጸመው ግድያ ህዝብ አነሳው ነገር የደረሰው ጉዳት ከገዶ ጋር አይነጻጸርም በጣም ይበልጣል ግን 361ቱ የገዶ ተሆን 52 ብቻ ነው ኮንሶ እነዛ 52 ሰዎች ይፈታሉ ተብሎ ሳይፈቱ ነው እስካሁን ድረስ ስርበት ሆኖ ማስረጃ የመስል እየተካሄደባቸው ያሉት ስለዚህ ለማስ ሚዲያ ፍጆታ ብሎ የተጠቀሙት እንጂ ፍቺ የሚባል ነገር በኮንሶስ ካውንደርስ እንደለለ ነው አሁን በሁለተኛ ዙር ደግሞ ወደ 177 ሰዎች ይፈታሉ ተብሎ ነበር እነዛም የትር ግዛቸው ንጨርሱ ሰዎች ናቸው ካውንደርስ በይቅርታ የተፈታ ያለም በመህረት እየተፈታ አንድም እንደለለ ማረጋጋት ፈልጋለን በአጠቃላይ በእናንተ ኮሚቴ ውስጥ የነበሩ ከእናንተ ጋር የነበሩ ሰዎች የት ነው ያሉት እንግዲህ የኮሚቴ አባላት ያው 23 ነን ካሶስቱ 16 ሰው ስርበት ነው ያሉት ሰባቱ ሰዎች ደግሞ በተለያየ ቦታ በረስተብ ውስጥ በኮንሶና በዛ አከባቢ ነው ያለ ነው እኛ ብቻ አይደለም ኑሳን ኮሚቴ ተባሉትም እንደዛው ስር ላይ ያሉት በርከት ያሉት ደግሞ ያው ስደት ላይ ያሉት አከባቢውንም ጥሎ ደግሞ ስራ ፍለጋ ወደ ሌላ አከባቢ ሁሉ እየተበተኑ ሰዎችም ጭምራሉ እና ከ16 ሰዎች ህመም ያለባቸውና እድሜያቸው በጣም የገፉ አዛውንቶች 3 ሰዎችም ብቻ ነው የለቀቆት ባለፈው ግዜ ይሄ የ3 አመት በላይ ስልጣን ከተፈጸመ ባለ ተለቀቆት 3 ሰዎች ብቻ ናቸው ሌሎቹ እንዳሉ የሃይማኖት አባቶችን ጭምሮ የባህል አባቶችን ጭምሮ የሀገር ሽማግሌዎችን ጭምሮ እነዛ ሙሁራኖች በሙሉ ስርበት ነው እስካሁን ድረስ 
እየታሹ አሉት ማለት ነው። አቶ ገመቹ ስረኞቹ በ40 ምንጭ እና በሌሎች የተለያዩ ቦታዎች እንደሚገኙ ጠቁሞ በኮንሶ በኩል አንድም የተፈታ ችግር የለም ብለዋል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኮንሶን ህዝብ ጉዳይ እንዲመለከቱ ይቀዋል የምን ጠይቀው ነገር አንደኛ ህዝብ ይሄን ያህል መስዋዕትነት ተከፈለበት ጥያቀ ያለምንም ቅድ በሁኔታ ምላሽ እንዳገኝ ነው የኮንቶ ህዝብ ይሄ ጥያቀ ምላሽ የሚያገኝ ከሆነ አሁንም አድሱ ጠቅላይ ሚኒስትር መጣ አልመጣ የኮንቶ ህዝብ ከመንግስት ጋር አይደለም አሁንም ቦታ ጥያቀ ያለምንም ቅድ በሁኔታ ምላሽ እንዳገኝ ነው ከዛ በኋላ ህዝቡ ራሱን በራሱ መወሰን አለበት እንዴት እንደምንኖር ህዝቡ ያቃልና ይሄ ጥያቀ አንደኛ መመለስ አለበት ሁለተኛ ያለምንም ቅድ በሁኔታ እንግዲህ ጥፋተኞች እኛንን ብሎ ለተከተተ ችግር እኛን እንጥፋተኞች ብሎ በሚዲያቸው አውጅዋል ነገር ግን ጥፋተኞች እነሱ ሆኖ ይያሉ መታሰር የምገባቸው እነሱ ሆኖ ይያሉ ሌላው ንጹህ ህዝብ ህዝብን ስለወከለ ስለ ህዝብ ስለተናገረ የምታስተርበት የለም ስለዚህ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ የተፈረደባቸውም በሀሰት ያልተፈረደባቸውም ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ እንድፈቱ ነው የምንፈልገው እንደኛ በስደት ላይ ያሉት ከስራቸው ተፈናቅሎ ወደ ሌላ አካባቢ ይሄዱ ሌላ አካባቢ ሆዶ ለመቀጠር የተገደዱ የኮንሶ በሄርሰብ ልጆች ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲመለሱ ነው የምንፈልገው ዶክተር አብይ አህመድ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን ከጨበጡ ዛሬ 14 ኛ ቀናቸው ሲሆን እስራኤልኞች እንዲፈቱ የሚጠይቁና የሚወተውቱ ብዙ ጥያቄዎች እየተሰነዘሩ ነው መንግስት በቀር እስራኤልኞች ላይ የሚወስደውን እርምጃ በተመለከተ ምላሽ ለማግኘት ከፌደራልም ሆነ ከክልል ባለስልጣናት መረጃ ለማግኘት ያደረግ ነው ጥረት አልተሳካም አመሰግናለሁ ንጽዮን ለዘገባው ቆንጆ ዘገባ ነበረ እንግዲህ ይሄንን የስረኞች ሁኔታ ወደፊትም ሰፋ ያደረግን ነጋገርበታለን በነገራችን ላይ ሰሞኑን የተላለፈው HR 128 በዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ማለት ነው ይሄንን የስረኞች ሁኔታ የሚመለከት ክፍል አለው ተከታዩም ቅንብራችን በዚሁ ላይ ያተኩራል HR 128 ኢትዮጵያ ለዩናይትድ ስቴትስ ቁልፍ አጋርና የአካባቢዋም የምጣኔ ሀብት እድገት የሰላምና የጸጥታ አመሪ መሆኑን ብንገነዘብም አለቃት ያለው የሰባይ መብቶች ረገጣዎቿ በሲቪሎች ላይ በመንግስቷ የሚካሄድ ሁከቷ የጋዜጠኛነት ነጻነቶችን ማፈኗ ከዴሞክራሲያዊ መርሆች ጋር ፊት ለፊት በሚጣረስ መንገድ ላይ መቆሟ ህገ መንግስቷን መጣሷ ያንን ሁሉ ከንቱ ያደርጋል ይላል የዩናይትድ ስቴትስ የቶካዎች ምክር ቤት ሰሞኑን ያጸደቀው የውሳኔ ሰነድ 128 Those in favor say aye የምትስማሙ አይ በሉ Those opposed no የምትጣወሙ no በሉ In the opinion of the chair two thirds being in the affirmative ኤቻር አንድ መቶ ሀስምንትን ከጅምሩ አንስቶ ሲከታተሉ የነበሩት በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ሳን በርናርዲኖ የህግ ፕሮፌሰር አለማየው ገብረማርያምን ሰለሞን አባተ አነጋግሯል ፕሮፌሰር አለማየው ገብረማርያም ጤና ይስጥልኝ እንደምናመሽው እንደምናመሽ ሰለሞን በጣም ደና ነኝ ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ በቅድሚያ ለመሆኑ ፕሮፌሰር አለማየው እርሶና ኤቻር 128 ምን ያህል ተታወቃላችሁ እንግዲህ ህጉን አጥንቻውሉ ካውን በፊትም ምናልባት ለማስተዋወስ ያለ ዛሬ 10 አመት ገደማ 9 አመት ገደማ HR 2003 የሚባል ተመሳሳይ የሆነ ድንጋጌ በምክር ቤቱ እንዳልፈ በበኩልም ከሌሎችም ጋሮኝ ከፍተኛ ትግል አካይጀ ነበር በዛን ጊዜ በሰነቱ ሊያልስላልቻለ ወደቀ ድንጋጌው ግን ይሄኛውን ራስን ባልሳተፈበት ህጉን በጥንቃቄ ተመልክቻውሉ ተከታትዩአሉም በዛም ላይ ደግሞ በብዙሃን ጥፍጤ በታለው በተለይ ዘሂል በሚባል ጋዜጣ የምክር ቤቱ የኮንግረስ አ የምክር ቤቱ ምን ነው ቡበ ደጋግሜ ደጋግሜ ያለውና ስለዚህ እኔን አስተያየት በአሜሪካን መንግስትም በምክር ቤቱም የታወቀ ነው ብዬ ነው መገመተው እስቲ እንግዲህ ይሄንን ያህል ካወቁት ፕሮፌሰር አለማየው ለአድማጮቻችን ይበልጥፈታ ያለ እንዲሆን ምንድነው HR 128 ብዙ ነገር ያካትታል እንደውን ተቀስ ተቀስ አድርገ ለላፋቸው አንዴ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ያለው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ተባለው አስተራረ እንዲነሳ አጥቆ ይጠይቃል በደህነት ታባሎች ህገወጥ ኃይል እንዳይጠቀሙ የኤክሰስ ፎርስ ይሉታል በህዝብ ላይ እንዳይሰሩ ይጠይቃል በኦሮሚያና በአማራ በሌላም በኩል የተደረጉት ግድያዎች ምርመራ እንዲደረግባቸው ይጠይቃል የፖለቲካ ስረኞች ጋዜጠኞች ሰባዊ መተካራካሪዎች እንዲፈቱ ይጠይቃል የህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ የብዙሃን መብቶች እንዲ በክ 
በተባበሩት መንግስት ደግሞ የሰባዊ መርማሪ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉትን ገለልተኛ በሆነ መንገድ በተለይ በኢሬቻ ላይ የተገደሉት ንጹሃን በሶማሊያ አካባቢ የተገደሉ ንጹሃን በክሊንቶ ላይ እስር ቤት ውስጥ የተጨፈጨፉ የተቃጠሉ ወገኖችን እንደዚሁን የመሳሰሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሮሮ እና ሰሞታቸው እንዲሰማ በግፍ አላግባብ ህዝብ የገደሉ ሰዎች በሕግ እንዲጠየቁ እነዚህን የመሳሰሉት ነገሮችን የሚያካትት ሰፋ ያለ ድንጋጌ ነው ከዛ በተረፈ ፕሮፌሰር አለማየሁ ይሄው ድንጋጌ ተቃዋሞ ኃይሎችም እንደዚሁ ያወጣው ማሳሰቢያ ያለ ይመስለኛል አበርግት በርግት ትክክል ነው እዛ ላይ የሚለው ምንድነው ሰባዊነት ተከራካሪዎች ድጅሮቶችን የሚጨቁኑ ድንጋጌዎች የመሳሰሉት እንዲነሱ በተለይ አንታ ቴረሪዝም ጠረ አሸባሪ የሚባለው እንድነሳ መሬቶቻቸው የተገፈፉ ሰዎች በሕግ መፍታቸው እንዳይጠይቁ የሚያደርጉት ድንጋጌዎች እንዲነሱ በሰላም መፍታቸው የሚከራከሩ ሰዎችን የሚነፍግ ህጎችን ማንሳት በሲቪል ደረጃ ደግሞ የሲቪል ሶሳይቲ ምሏቸው እነሱ ደግሞ ስራቸውን ህጋዊ በሆነ መንገድ በሰላማዊ እንዲሰሩ እነሱም ያካትታል ከዛ በተረፈ ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት ኢትዮጵያን ቁልፍ አገርነት እንደሚገነዘብ ይጠቅሳልና ይሄ ኤችአር 128 የቶካዮች ምክር ቤቱ ያዘው አቋም ወይም ይሄ ሰነድ ያዘው አቋምና የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ፍላጎት የሚጋጩ አይሆኑም ፕሮፌሰር አይጋጩ ምክንያቱም አንደኛው ማገር እንበለ ወይም ፒላር እንደሚሉት የአሜሪካኖች መመሪያ ዋልታ ሰባዊ መብትን መጠበቅ ነው አሻባሪዎችን መከላከል ነው እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮችን ያካተተ ስለዚህ ሰባዊ መብትን ማጠበቅና በሌላ ይሄ ስትራቴጂክ በሚል ወይንም አከባቢው ጋር ካለው የፖለቲካ ችግሮች ወይንም በአሻባሪነት እነዚህን የመሳሰሉት ጋራ የሚጣረሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተዳደር እና አገዛዝ እንደሱ አይነት አቀራረብ ለማድረግ ነው የሚፈልገው ግን እነዚህ ነገሮች በአሜሪካኖች ፖሊሲ ጋር አብሮ ተጣምሮ የሚታዩና አብሮ የሚራመዱ ናቸው። እንደውም ለምሳሌ ያህል ማግኒስቲ አክት የሚባለውን በአሁን በትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ማግኒስቲ አክት የሚባለው ምንድነው? በኢትዮጵያ ምን በሌላ ዓለም ሰባዊ መብትን የሚጥሱ ሰዎች በመንግስትም ደረጃ ሆነ በግለሰብ ደረጃ ያሉ በአሜሪካ በእንዳይገቡና አሜሪካ ውስጥ ደግሞ ንብረት ካላቸው እንዲያዝና ማቀም እንዲጣለበት የሚደረግ አለ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ይሄ ፖለቲካ ይሄዳሉ 114 328 የሚባለው ህግ ማለት ነው አ ልክ ነው ቀድም ያነሳውትን ጥያቄ ትንሽ ወደ ሰነድ ወደ ራሱ ለማውረድ የዩናይትድ ስቴትስ የውጪ ትብብር ኤጀንሲ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያጠናክር እንደዚሁም ደግሞ ለኢትዮጵያ የሚሰጠው የደንነት ድጋፍ እና ሌሎች መሰል ድጋፎች እንዲቀጥሉም የሚጠይቅ ነው ይሄ ሰነድ በዚህ መንፈስ የወጣ ሰነድ እንዴት አድርጎ አስገዳጅ ኃይልና ጫና ሊኖር ይችላል የቅድሙ ጥያቄ ተከታይ አካል ነው ይሄ ልክ ነው ልክ ነው እዚህ ላይ መጥቀስ ፈልገው በተለይ አሁን የተከስካቸው ነገሮች በሰነቱ ሰነት ሬዞሉሽን 168 የሚባል አለ ስለዚህ ይሄ በመንክር ቤቱ ብቻ አይደለም በ ሞሰኛው የተጀመረ ነው ስለዚህ ከዚህ ወደ እዛም ይሄዳል እዛም ያሉት ደግሞ ስለዚህ እንዳይረሳለ ማለት ነው ባንድ ቤት ብቻ ባንደኛው ምክር ቤት ብቻ የሆነ ነገር አይደለም እዛ ላይ እንዳልኮ የሚጠቅሰው በተለይ የአሜሪካን የርዳታ ድርጅት ጥናት አድርጎ ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ስርዓቶች እንዲሰፍኑ የመሳሰሉት ነገሮች እንዲከታተልና እነዚህ ነገሮች እንዲያራመድ ይጠይቃል ስለዚህ ሁለቱ አብሮ የሚሄዱ ናቸው ምክንያቱም መልካም አስተዳደር ወይንም ጉድ ጎቨርናንስ ነው መልካም አስተዳደር ከሰባዊ መብት ጋር የተገናኘ ነው ከተጠያቂነት ጋር ተገናኘ ነው ከግልጽነት ጋር የተገናኘ ነው እና አብረው እነዚህን የሚያራመዱ ናቸው ስለዚህ በአንድ በኩል የሚጠራው ጥሪ የጠፉትን ጥፋቶች እንዲስተካከሉ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ድጋፍ እየሰጠ ጥሩ ጥሩ ነገሮች እየሰሩ መልካም አስተዳደርን እንዲመሰረቱ የሚያደርጉት ነገሮች ይጠራል ይረዳል እና ምን ይመጣል ኢትዮጵያ ባትቀበል ይሄን ሰነድ እሱ ጥሩ ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ እንደውም አልተቀበልንም ብሎ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያጋዛዙ አንድ ጽሁፍ ነገሮች ማስተዋቀው አውጥቶ ነበር እነሱም ያሉት በሀገራችን ባሆኑ ጊዜ ብዙ ለውጥ እየተደረገ ነው ባለፉት ወራቶች ውስጥ አጋዛዙ ራሱን እየተመለከተ ነው የሚደረጉ ነገሮች ያደረገ ነው አሁን በድንጋጌው ላይ ተጠይቁ ጥያቄዎች መልስ ያገኙ ነው ግልጽነት እየመጣ ነው ብዙ ለውጦች እየተካሄዱ ስለሆነ ይሄ ህግ አስፈላጊ አይደለም ትክለኛ ማደለም የሚል አስተያየት ነው ግን ማስተዋል ያለብን ምንድነው አገዛዙ ባሁኑ ጊዜ በተለይ ባለፈው አመት ጀምሮ 150 ሺህ ብር የአሜሪካን ብር ማለት ነው ወይንም በኢትዮጵያ ሲመነዘር 41 ሚሊዮን 280 ሺህ ብር ለድገመው 41 ሚሊዮን 280 ሺህ ብር 
ሲኖር ያጠፋ ይሄን ህግ ተከላክሎት ነበር ስለዚህ በጣም እነሱን ያሳስባቸው ነበር ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ በሚደረግበት ጊዜ ራሱ ኮንከረንት ሬዞሉሽን ቢሆንም ኮንከረንት ሬዞሉሽን ማለት እንደ ህግም ሆኖ እነሱን ተጠያቂነት ባሁን ጊዜ ባመጣም ወደፊት መልክት ነው የሚሰጠው ያን መልክት ምንድነው በዚህ ከቀጠላችሁ እንደገና በድንጋጌ ይዳል ማለት ስለዚህ ለነሱ እድል መስጠት ነው በር ከፍተው እስቲ ራሳችሁን ለማስተካከል መከሩ የሚል አስተያየት ነው የሚሰጣቸው ስለዚህ እነሱ አንቀበልም ካሉ እንግዲህ የሚቀጠለው ደግሞ ትግሉ ይሄንን ነገር በድንጋጌ ደረጃ ሆኖ በፕሬዝዳንቱ ተፈርሞ ምናልባት ማቀበ የሚመጣ ከሆነ በርዳታን በኩል ያሉት ነገሮች እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ላካትት ይችላል 150 ሺህ ወጥቷል በኦር ሲሉ ፕሮፌሰር እንግዲህ የቅርብ ክትትል ማድረጉ አሜሪካን ዶላር ማለት ነው አዎ 150 ሺህ አሜሪካ ዶላር አሁን 41 ሚሊዮን 280 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ነው ያሉኝ በወር ማለት ነው ይሄና ለምን ያህል ጊዜ ወጥቷል ይሄንን ያህል ገንዘብ እንግዲህ በአውሮፓ አቋጣጥር እንግዲህ ጥር መሆኑ ጥር 2017 መሆኑ ነው እንግዲህ ጃንዋሪ 2017 ማለት ባለፈው አመት ጥር 2009 አመተ ምህረት ማለት ነው ትክክል ነው አዎ ስለዚህ ማስረጃው አለ ኮንትራክት ያፈረሙት አለ በወር ስኮር ለ18 ወር እንከፍላለን ነው ያሉ ሎቢ ሲባላሉ እነዚህ አገናኞቹ ወይም እንደ ጉዳይ ፈጻሚዎች ማለት ናቸው አዎ ለነሱ በየወሩ ነው የሚከፈለው ስለዚህ 18 ወር ብትቆጥር እንግዲህ ወደ አሁን በሚቀጥለው ወር ያልቃል ማለት ነው ክፍያው ኮንትራክቱ እንደሱ ነው የሚለው የተጻፈው እነሱ የሚፈርሙበት ኮንትራክት እንደሱ ነው የሚለው ይሄ ማለት እንግዲህ ወደ 2.7 ሚሊዮን አካባቢ ማለት ነው ዶላር እንደዛ ነው እንግዲህ 41 ሚሊዮንን በ18 ወር በታባዛው መልሱን ይሰጣል በጣም ብዙ ገንዘብ ነው በተለይ ግን ማንም በዚህ ነገር ላይ ጥፍተበት ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ህጻናቶች እየተራቡ እየሞቱ ህዝቡ በብዙ በኢኮኖሚ በመሳሰሉት ነገሮች በሚቸገርበት ጊዜ የዚህ አይነት ብር ለአንድ የታወቆች ኩባንያ መከፈሉ በጣም ያሳዝንና በጣም ያጸይፍ ነው ለሊናም ሚዘገንን ነገር ነው እንዴት የዛን ያህል ገንዘብ ለማውጣት እንዳሰቡ አልገቡ ግን ሆኖም ያ ሁሉ ኮብር ወጦ ስኬት አማል ይሆኑ አልቻሉ ምክንያቱም ነገሩ አለፈ ያ ሁሉ የሚወጣው ብር ይሄንን ለማሸነፍ ነበር አልፎ ነው እንግዲህ ይሄ ህግ በአሜሪካ ተፈጻሚ ሆነ ማልሆነም ይሄንን ያል ብዙ የሚያሳስብ አይደለም የሚል ስሜት አለ ምንም እንኳን አሁን እርሱ እንደገለጹልኝ ወደ 700 ሚሊዮን ብር ይወጣበት ጥረት የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ አድርጎ አልተሳካ ቢሆንም ያንን ማስተጓጎል ግን ይሄ ነገር ይዛመታል የሚል ሐሳብ አሉት በሌላ ማካባቢዎች ልክ ነው አሁን ብዙዎቹ ያቃለሉ ነው የሚናገሩት ይሄ የህግ ጥርስ የለውም አይነክ ስም ምናምን ምናምን ይላሉ ልክ ነው ግን ይዘላ አንድ ነገር ማስረገጥ መፈልገው ምንድነው ይሄኛው ለይ አሜሪካን ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያውኖች በዘግነታቸው መብት ተጠቅመው ይሄን ነገር እዚህ ሊያደርሱ ይችላል ብዙዎች ናቸው እኔ እንዳልኩ በግል ያልተ ሳተፉበትም ግን ብዙ ሰባዊ መብት አጋዮች እና ድርጅቶች ተሳተፉበታል አጥብቆ የታገሉና ተከታተሉ ተቆርቆረው ለይትና ቀን ይሰሩ ብዙ ብዙ በተለይ ወጣቶች አሉ ለነሱ እኔ ከፍተኛ አድናቆትና ንስጋና የማቅረብ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ይሄ ብዙ ትግል የሚጠይቅ ነገር ነውና መብታቸውን ተጠቅሞ ያደረጉት ነው እንዳልከው ምንድነው ይሄ የሚያስተምረው ወይ የሚያስረዳው ምንድነው አንደኛ በዳያስፖራ ያሉት በተለይ በአሜሪካ ያሉት ስለሀገራቸው ተቆርቆሮ ስለሀገራቸው ብዙ ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ነው ትልቅ ነገር ነው የሰሩት እነዚህ ወጣቶች እንዴት በተለይ ለምሳሌ የአሜሪካን ህግ አውጪዎች ብዙ ትምርት አስተማሩ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ የመብት ረገጣ ዘይ ኢትዮጵያ መልካም አስተራረን እነዚህን የመሳሰሉ ነገር አስተማሩአቸው እነዚህ ሰዎች አሁን ተከራካሪ ናቸው ማለት ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ምክንያቱም ነገሩ በደም ባጢ ነው ተገንዝቦታል ምን እንደሆነ ስለሚያቁ ታውን በኋላ እነሱን ማወናበት አይቻለም እሱ ያንደኛው ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ራሱ ትልቅ ትልቅ ስኬታማ የሆነ ነገር ነው እነዚህ ወጣቶች የሰሩ ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ወጣቶች በግላቸው ግራስ ሩስ ይሉታል ከስር ሆኖ የሰሩ 40 ሚሊዮን ብር የሚከፈላቸውን ሰዎች ያሸነፉ ጀግኖች ናቸው ስለዚህ ለነሱ ትልቅ ክብርና አድናቆት መደረግ አለበት በሁለተኛ ደረጃ የጠየቀው ጥያቄ አሁን ይሄ ነገር ሌላ ምን ሊያድርገው ይችላል ዛሬ ለምሳሌ የካናዳ አንድ አማካሪ ይሄንን HR 128 እንት ገፋሎ አለ ስለዚህ ያ ነገር በካናዳ ምክንያቱም ካናዳ ለኢትዮጵያ ብዙ እርዳታ ተሰጣለች በ100 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ስለዚህ ያ ነገር ቢነሳ እዛም ላይ ደግሞ የበለጠ ተጽኖ ሊመጣ ይችላል ይሄ ነገር ተዛምቶ ወደ አውሮፓ ሊሄድ ይችላል ስለዚህ በብዙ ቦታ ይሄንን ነገር አንድ የትር ከሰደደ ግዜ ይፈጃል እንጂ የበለጠ ተጽኖ የበለጠ ተጽኖ ሊያመጣባቸው ይችላል ምናልባትም ይሄ ሊሆን ይችላል እነሱን ትንሽ ያሳሰባቸው ምክንያቱም ካሁን በፊት በተለይ በኦባማ አስተዳደር ጊዜ እንደልባቸው ነበር ምን ይደረግልናል በእነሱ መከታለን ይያሉ የሚያደርጉት ነገር ነበር ስለዚህ የሚያሳስባቸው ምንድነው ይሄ ነገር ስር ሰዶ አንደኛ በዳያስፖራ ያሉትን ያስተባብራል የነሱን ኃይል ደግሞ ምን እንደሆነ ተቃውሞአቸው ምን ያህል ለውጥ እንደሚያመጣ ይችላል የነሱም ሐሳብ ተቀባይነት እንዳለው ያሳያል ከዚህ ላይ ደግሞ ስቴክሆልደር ሲሏቸው ተጫዋች ናቸው በአገራቸው ጉዳይ ላይ ያገዋናል ስለሚሉ የነሱም ድምጽ ደግሞ መጣቃ
ፕሮፌሰር አለማየሁ ቀድም ሲገልጹልኝ የኢትዮጵያ መንግስት ተቃውሞን ሲያሰማ ባለፈው ጊዜ የለውጥ እንቅስቃሴዎች ላይ እንደሆነ ተናግሮ ነበርና አንደኛ እርሶ በገሎ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየታዩ ያሉ የፖለቲካ ለውጦችን እንዴት ነው የሚገመግሙአቸው እንዴት ነው የሚያያቸው እርሶ ይጽፋሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች የጥናት ጽሁፎችን ያወጣሉ እና የኢትዮጵያ መንግስትንስ ምላሽ እንዴት ያዩታል አይጋሩም ከወጣው መግለጫ ጋር ሐሳቡን አልጋር ምክንያ አልጋር ምክንያቱም እንደነ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ሁለቱን መልሳለሁ ይከጥላል የኔ ተጥፋ ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወጣት ብዬ ነው ማያቸው የነሱንም ሐሳብ ያስተጋባሉ ብዬ ነው ማምነው አሳይታቸው መልካም በጣም ጥሩ መልካም መልካም አስተያይቶች አላቸው በኢትዮጵያዊነት አምናሉ አባንድነት ያምናሉ ህዝብን አብሮ በማድረግ ጥላቻ እንዲጠፋ ህዝቡ እርቅ እንዲኖር እነዚህ ነገሮች እኔ በልብ የሚያሉ ናቸው ለ13 አመት እንግዲህ ስለፍፍ እነዚህ ነገሮች ያጠፋው በጊዜ ስለሆነ የሚመጣው ለጥ በተስፋ ጥሩ ነው ብዬ ስለማምን እሳቸው ሙሉ በሙሉ ድጋፍ ፈጥቻቸው ነው አልማርያም ምርሶቻቸውን ይሰጣሉ በዩኒቨርሲቲያቸውና አሜሪካ ውስጥ የሚጠሩበት ስም ነው። ሰለሞን አንተንም ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያምንም በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ የጉዳይ በተመለከተ በቀጣይም ሰፋ ያለ ወይት የሚያስፈልገው እንደዚሁም ጉዳዩ ገና ያላለቀ በመሆኑ ተከታታይ ዘገባዎችም የሚያስፈልገው በመሆኑ ተመልሰንን መጣለን አሁን አድማጮችንም ተሳትፎ እንደዚሁ ሁን ተጠብቃለን አው አድማጮችም በአስተያይቶቻችሁ ተሳተፉ የእናንተንም አስተያይት አካተን ሌሎች ዝግጅቶችንም ይዘን ለመመለስ እንግዲህ ጥራታችንን እንቀጥላለን አሁን ወደ ተከታዩ ዝግጅት እናሸጋግራችሁ ላይ ሚኒስትር አቢ አህመድ ያላቸውን ድጋፍ ካሳወቁና መልካሙን ከተመኙላቸው በሀገር ውስጥም በውጭም ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች መካከል የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብይታይ ፓርቲ አንድነት ወይም ኢሃፓ አንድነት አንዱ ነው ድርጅቱ የዶክተር አቢ አህመድ ንግግር አስመልክቶ ባለፈው መጋቢት 24 ባወጣው መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሷቸውና ስማማባቸዋለሁ ያላቸውን እንዲሁም ከአዲሱ መሪ አፋጣኝ እርምጃ እንደሚጠብቅ ያሳወቀባቸው ነጥቦች ዘርዘሯል ሰለሞን አባተ ከፓርቲው መሪዎች አንዱን አነጋግሯል አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ በቅድሚያ ለጊዜው አመሰግናለሁኝ እንደምን አመሽው እኔ ማመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን ሞክሼ እንደምን አለ እግዚአብሔርን መስገን ደናነኝ እስቲ ከሐላፊነቱ ለነሳ አቶ ሰለሞን ምንድነው እርሶ ከፓርቲው ጋር ያለው ትግኝነት እኔ በየሃፋ አንድነት ውስጥ የፓርቲው ቃል አቀባይ ነኝ አቶ ሰለሞን እስቲ ስለ ፓርቲው መግለጫ አጥራ አድርገው ያስረዱን በቅድሚያ እንግዲህ በመጀመሪያው አንቀጽ እንደተጠቀስ ነው የአዲስን ጠቅላይ ሚኒስተር የዶክተር አብይ አህመድን ወደ ስልጣን መምጣት እንደምን ደግፈው ገልጸናል እናወራናቸውም ብዙ ችግር ላለባት ሀገር የደርሻችንን እንደምናበረክት የተናገርንበት ነው ጻቸውም ብዙ ተግዳሮቶች እንደሚገጥማቸው በተደጋጋሚ በሰጣቸው መግለጫዎች አስተዋል ደሞ የኢትዮጵያን ፖለቲካም ቦሉ የተከታተለ ሰው ያውቀው ነው በማህበራዊ በኢኮኖሚ እና በፖለቲካ ግዙፍ እና በርካታ ችግሮች ሁሉት ተሻጋሪ የሆኑ ችግሮች ላይ ያሉብን ይሄንን አንድ ፓርቲ ብቻ ሊፈታው እንደማይችል በተለይ ያደግን እኛም ሆን ለሌሎች ተቃዋሚዎች ሆተውቱ ሲያሳስቡ ሲመክሩ ነበር ጻቸውም አሁን ይሄንን ነው ባጥኖት ያመሙ ይመስላል እና ከዚህ ጋር እንግዲህ ይደረጉ የሚገባቸውና ማድረግ ይገባል ብለን ያስተናቸው ነገሮች አያይዘን ግን ድጋፋችንን ደግሞ እንደምንሰጥ እና ጥሩ ደግሞ የተስፋ ምልክቶች እንደታዩ የገለጽንበት መግለጫ ነው አቶ ሰለሞን እንግዲህ መቼም ይሃፓና ይሃደግ በፍቅራት ተታሙ ምን ማለት እንደሆነ ይገባውታልና እኚህ ሰው ደግሞ ይሃደግ ሊቀ መንበር ናቸው ይሃደግ መሪ ናቸው እርሱ አሁን ሲገልጹልኝና የሃፓ አንድነትን በመግለጫው ላይ እንደሚናገረው የዶክተር አብይ አህመድን ወደ መራሄ መንግስትነት መዝለቁን እንደምትደግፉ ነው የምትገልጹት የምትናገሩት ይሄ ማለት በሌላ መንገድ የኢሃደግን በዛ አካባቢ መቆየት ዛ ስልጣን ላይ ዛ ቢሮ ውስጥ መቆየት ትደግፋላችሁ የኢሃደግን መንግስትነት ዕውቅና ትሰጣላችሁ ማለት ነው ኡነት ነው 
እንደሱን ቋም በቀጥታ ሊተረጎም አይችልም ለምን እንደው ዶክተር አብይን በአመዛኝ ህዝብ የደገፋቸው በእውነት ከተለመደው የሃደግ የፓርቲ አሰራር ወጣ ባለ መንገድ በአጽኖት የገለጻቸው የፖሊሲ ሐሳቦች የሃደግ ከተተለዋለ ከሚለው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከሚለው ግንዛቤ የተለዩ በመሆናቸው ነው ድጋፋችን ለመግለጽ የወሰነውና በጽሁፍም ያሰፈር ነው ምንድናቸው እነዚህ ካብዮታዊ ዲሞክራሲ ወይም ሃደግ ከመመራባቸው ወጣ ያሉ ጉዳዮች ለን سنመለከት አንደኛ ይከፍታ በመጠየቅ የግለሰብ መብቶች እንዴት እንደተረገጡ ሰዎች እንደተረጋደሉ በተለይ ደግሞ ብዙ የወደፊት እድል ለሚጠብቃቸው ወጣቶች እንዳለቁ በመናገር ይከፍታን የጠየቁበት ሁኔታ ነው ያለው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ወይም ሃደግ የሚመራበት እንደዚህ አይነት የግለሰብ መብቶችን የመጣፍ የመስተብሰብ የመናገርና በሰላም ወጥቶ የመግባት መብት አይቀበልም እነዚህን እንግዲህ መዘርዘር ይቻላል ደስታች ያነሷቸውና አንድ አንድ መሰረታዊ ሐሳቦች እናኛ ምንጋራቸውን ስለዚህ እኛ ያደግን ማደጋ ሳይሆን እሳቸው ከተለመደው የያደጋ አሰራር ወጣ ያሉበት ሁኔታ ነው ያሳዩት ለዚህም ነው ድጋፍ ምንሰጣቸው በዚህ እንዲቀጥሉ አርቲያቸውን እየጎተቱ ወደዚህ የሚያመጡ ከሆነ ምንናየው ነው ያካል ሆነ ደግሞ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው የፖሊሲ አካሄድ እሳቸው በተቆማቸው አብዛኞቹ ቀደም እንዳልኳቸው የፖለቲካ ምልክቶችና የኢኮኖሚና የሶሻል ምልክቶች ነው ለመሆኑ አሁን ባለው የያደግ አካሄድ አሁን ባለው አዝማሚያው መቼም እናንተ ረጅም አመት ልምድ ያላችሁ የፖለቲካ ሰዎች ናችሁ ይሄ ማለት ከያደግ እንደውም ትንሽ ላቅ ያለ እድሜ ያለው ይመስለኛል ወይም ከሁሉም የያደግ አባል ድርጅቶች ማለት ይችላልው እና ቀረብ ብላችሁ አዝማሚያውን ስትንፋሱን እንደዚህ የመፈተሽ እድልም ብልሃትም የሚኖራችሁ ይመስለኛልና ይያደግ አሁን ባለው ሁኔታ አሁን እርሱ ለሚገልጹልኝና ዶክተር አብይ ለያዟቸው ሐሳቦች የሚመች የተደላደለ ግንባር ይመስሎታል ይሄን እንግዲህ ወደ ኋላ ታሪክን አጣቅሶ አንተም ቀድም በጥያቄ እንዳነሳው በተለየ ሁለታችን እንግዲህነት በሚመለከት ወደ 45 43 አመታት መመለስ አለብን የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ በትግራይ ይንቀሳቀስ በነበረበት በሰራዊ ደረጃና በፖለቲካ ደግሞ በመላ ኢትዮጵያ ይንቀሳቀስ በነበረበት ወቅት ከይሃደግ ዋና ድርጅት ከህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ጋር ያለ ያየው ኢትዮጵያ ውስጥ ዋና ያለው መፈታት ያለበት ኡልፍ ጥያቄ ምንድነው የሚለው ጥያቄ ነው በእነሱ በኩል የብሔር ጥያቄ ነው ብሔሮች አይስማሙም ጨቋይን ብሔርና ተጨቋይን ብሔሮች አሉ በሚል ሲፈርጁ በእኛ በኩል አይደለም አብረው በታሪክ የተጋሩ ክፉንም ደግፉንም ያዩ ህዝቦች ናቸው ትልቁ ችግራቸውና ዋናው ደግሞ ቀራኔው የመደብ ነው ገንዘብ ያላቸው ሀብት ያላቸው ክፍሎች አሉ ደግሞ አይደላቸው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በድርቅም በርሃብም የሚስተቃ ያለ በሚል በዚህ ስምነት እናጣ እንግዲህ ከሀገራችን ከትግራይ ወጣት አለባችሁ በሚል ጠብ ፈጥረው እኛ ደግሞ አገራችን ማንኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ነው በሚል የተጀመረ ቆሾ ነው ከዛ በኋላኛ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ከተማው ውስጥ ከተጣላናቸው እንደመይቶን ካሉ ጋር ከሌሎችም ጋር አብረን በሰላም ፈጥቶ በመቀበል ሂደት ስንሰራ በእነሱ በኩል ተላጣፊ የሚባሉ ፓርቲዎች መፍጠርና እነሱ ያሉት ብቻ እንዲሄድ ከማድረጉት ብዙ የተለወጡ አይደሉም ስለዚህ ለጥያቄ መልሳት ሰለሞን ይሄ እንግዲህ አሁን ከ40 አመት በፊት ያደረጉትን ሳነሳ ከዛ በኋላ በተከታታይ ያደረጓቸውን ስንመለከት በአክራሪነት በጸፈላጊነት ሌላውም በአምሳላቸው በመፍጠር የሚያምኑ ሆነው የቆዩበት ሁኔታ ስለአለ ቀድም ከጠየከኝም ጥያቄ ጋር የሚያዘው እኛ ያደግን መደገፍ ሳይሆን ዶክተር አቢ ይሄ ያደግን ከራሱ ነጻ ለማውጣት የተነሱበት ሁኔታ ስለአለ ነው የደጋፍናቸው እኛ ለዘመናት ያላቸውን ነገሮች እንደውም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዋነኛው ቀራኔ የመደብ ስግል ነው ስለማለት ድረሻ ደረሱበት ሁኔታ ስለሆነ ይሄን ደሞ ከ40 አመት በፊት ያልነው ስለሆነ አስፈላጊውን ድጋፍ እንሰጣለን ብለን የተነሳንበት ይሄ ነው እና ይሄ አይደል እስካሁን በታየው አካሄዱና አሰራሩ ዶክተር አቢ ለሚያነሳቸው ነገሮች ምቹ ይሆናልና ቀላል ይሆነ መንገድ አላቸው ብለን አናምንም ከባድ ይሆንባቸዋል ግን በኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ እንደኛ አይነት ፖለቲካ ፓርቲዎች በሚሰጣቸው ድጋፍ እናሳቸውም ደሞ ከህዝብ አብራክ ይወጡና የህዝብን ትግል ወደዚህ ያመጣቸው ስለሆነ የተናገሩትን በተግባር ለመተርጎም ከጀመሩ ድረስ ይሳካላቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በእናንተ ድርጅታዊ ግምገማ አሮጌ ወይን በአዲስ አቁማዳ ወይም አዲስ ወይን በአሮጌ አቁማዳ ነው ወይስ የተለየ ድርጅታዊ ግምገማ አላችሁ እናንተ በእያደግ ላይ አሁን አቶ ሰለሞን እንግዲህ ይሄን ለማለት በእውነቱም በአገራችን ባህል መሰረት ፍርድ ለመስጠት ትንሽ ጊዜ መስጠት የሚያስፈልጋል አሁን ከተናገሩት ከጀመሩት በአብዛኛው አሁንታዊ ድጋፍ ነው ያለን ነገር ግን አካሄዳቸውን አይተን ቀደም እንዳልኩት ነው ሳቸው ያደግን ይስባሉ ሳቸው ወዳሉት መስመር እና አብዛኛው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይል በሚ 
የሚስማማበት ጥያቄ የኢትዮጵያ አንድነትን በሚመለከት የተገፋውን ህዝብ በማህበራዊ ፍትህ ፕሮግራም ከርሃብ ከድህነት በማውጣት ሙስናን በመዋጋት እና በሙስና እየጠፋ ያለው ገንዘብ ወደ ለማት ሊውል የሚችልበትን በመፍጠር ከዚህ በላይ የነጻነት የመሰብሰብ የመደራጀት ህመት በማረጋገጥ እነዚህ ባሏቸው ነገሮች የሚሄዱ ስከሆነ ድረስ ይሄ ግን ወደዚህ ስለዋል ወደ ህዝብ ስለዋል ማለት ነው አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት ያለቀሰበትን የደከመበትን የታሰረበትን የሞተበትን አላማ ተሸክመዋል ማለት ነው ይደገፋሉ። የየለም ደግሞ ፓርቲው አሸንፎ ይሄ ተባለውም እንዲው ለምሰልና ለንግግር ብቻ ሆኖ ከቀረ ቀደም እንዳልነው ያው አሮጌ ወይን በአዲስ አቅማዳ በጽፋችን እንደገለጽ ነው ነው ብለን ህዝቡ እንዲታገልኛም በበኩላችን ትግላችንን ድንቀጥል የምን ብራት አጣበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ይሄ ትግል ደግሞ ወደግብ እንደሚመጣ ምንም ማነጠራጠርም ቪዲዮውን ያሳጥሩልናል ብለን እናምናለን እና ይሄን ምነታችን ደግሞ ብዙ ሰው የሚጋራው ይመስለኛል አቶ ሰሎሞን ይሃፓ አንድነት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አግራዊና ዲሞክራሲያዊ ይዘት ያለው አጀንዳ ስላቀረቡ እንዲሳካላቸው ይመኛል ብላችኋል በመግለጫቸው ላይ ይሃፓ ከይሃ አደጋ ጋር በአጠቃላይ ወይም ደግሞ ከአባል ድርጅቶቹ ጋር አብሮ መስራት የሚችል ፓርቲ መስሎታል በምን ሞኔታ በደም እንችላለን አስመስከረናል እንደምን ተራ ከተለያዩ ተቃዋሚ ድርጅቶች ሆርሞን አጣውጪ ግንባር ከመላው ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ህብረት ወይም ኢዲዩ ጋር ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በጋራ በተለያየ ጊዜ ሰርተናል አሳይተናል አገር ቤትም ካሉ ከደቡብ ህብረ ድርጅቶች ጀምሮ ዛሬም ድረስ ደግሞ የጋራ ግንዛቤ ያስ ከደረስንባቸው ከመላ ኢትዮጵያ ነ ድርጅትና ሰማያዊ ፓርቲ ድረስ በጋራ ሰርተናል ዋናው ምንድነው የሚያስባፍን ቀድም እንዳልኩት ሰጥቶ መቀበል በሚለውና ደግሞ በኢትዮጵያ ጥያቄ አንኳር አንኳር ጥያቄዎች ናቸው ላይ የጋራ ስምምነት ካለ ድረስ አብረን መስራት ከያደ ጋር እንችላለን ምንድናቸው እነዚህ አንኳር አንኳር የጋራ ጥያቄዎች ይባል የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄዎች ይባል በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ላይ ይሄን በሚመለከት ምንም የማይወላ ዳቋም ነው ያለ በመሐበራዊ ፍትህ ጥያቄ ላይ ፓርቲያችን ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የብዙሃኑን የግፉአንን አቋሞች ወስዶ አሁንም በዛ እየታገለ ያለ በመሆኑ ወግናውነትን ስለሚያሳይ ይሄንን ከመያደርግ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅትም ሆነ ፖለቲካ ድርጅት ይሄ ግን ጀምሮ አብረን ልንሰለፍ የምንችልበት ሁኔታ አለ እንደገና በፖለቲካ ዲሞክራሲ ይሄ አደግ ይሄን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ስቶ የግለሰብ ምርቶችን የሚቀበልበት ዶክተር አብይ እንዳሉ ዝግጁ ከሆነና የመሰብሰብ በነጻነት ወጥቶ የመግባት እናቶች ልጆቻችን ሞተ ብለው የማያለቁበት የማይጨነቁበት ልጅ ወጥቷ ሊገባ ሎይ በሰላም ብለው ስጋት የሌለበት ስራት ለመፍጠር ስከተዘጋጀና አንቅፋት ካልሆነ ድረስ በእውነት አብረን ለመስራት እንችላለን ለመሆኑ ይሃፓ አንድነት ራሱን ሲገመግማል ራሱን ከጊዜው ሁኔታ ጋር ለመለወጥ ለማስታረቅ ጥረት ያደርጋል ይሄ ራሱን እየገመገመ እንዲቀየር ከሌሎች ጋር አብሮ መስራት እንዲችል የሚገፋውን ያህል ባዲያም በርግጥ እናደርጋለን ጉባኤዎች በየጊዜው እናደርጋለን አሁን ስምንተኛው ጉባኤያችን በሐምሌ ወር መጀመሪያ በዳላስ ከተማ እናደርጋለን በእነዚህ ጉባኤዎች እናደርጋው ባለኩት ሰባት ጉባኤዎች ማለት ነው ይሄንኑ ነው በተለያየ ዘር ያባሎቻችን መብት ምን ያህል ተጠብቋል ያባሎች መብት አስጠባቂ ኮሚሽን አለን በመዋቀር ደረጃ በሱ በኩል የቀረበው ተፈቷል ወይ ጠያቂ ሆኖ አመራሮች አሉ ወይ የገንዘብ ሂሳባችን በሚመለከት ያለችንም ትንሽ ገንዘብ ብቶን ተመርመራለች ወይ በግልጽ ላባላት ቀርቧል ወይ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በህብረት የሰራ ነው ምን ያህል አመርቂ ውጤት አምጥቷል አሁን ወደፊት ደግሞ እንዴት ነው ምን ተልሞ የሚሉት እንገመግማለን እና ግምገማ እናደርጋለን በዚሁ መስረት ያው ለረጅም ጊዜ ቆየን ፓርቲ ስለሆን ጉዳዩ ቀላል አይደለም በዚህ ላይ በተቃዋሚነት ደግሞ ይቀጥልን በመሆናችን አስቸጋሪ ነው ግን በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለ40 አመታት በራሱ ጸንቶ ለመቆም መቻል ብዙ ዜጋዎች ትልግምት የሚሰጡት ይመስለናል እኛም ይሄን ተጠብቀን እናደርጋለን ያደረገን ነው ራያችሁ ምንድነው አቶ ሰለሞን ራያችን በድብሩ እና በግርድፉ ማህበራዊ ፍትህ ወይም ማህበራዊ ዲሞክራሲ ሶሻል ዲሞክራሲ በሚለው እምነት ላይ ተመሰረተ ነው ምንድነው ይሄ ባጭሩ ሲባል አንደኛ ባሁን ጊዜ ከ8 ሚሊዮን ህዝብ በራቤ ተጠቃበት ነው ያስላለ የሀገራችን አስቸኳይ ችግሮች የፖለቲካና የማህበራዊ ራስ አዘናውን ይወሰዱ ስላስቸገሩ ነው እንጂ በጥቃት ላይ ያለ ህዝብ በርሃብ አደጋ ላይ ያለ ህዝብ አለ ከዛ ደግሞ ባለፈ ምናልባት 60 በመቶ የሚሆነው ህዝባችን ደግሞ በጠቢባን ዘንድ የተነገረውን ወይም የሚፈልገውን የምግብ ደረጃ እንኳን የሚያገኝ አይደለም ሆዱም ወልቶ ለመኖር ሳይሆን የተመጣጣነ ምግብ ለማግኘት ንጹህ 
ሆለ ማግኔት የማይችል ህዝብ ነው እና ራእያችን ይሄ ነኝች ግሮች በቀላ ተሰጣቸው አሁን በሙስና ከተጠረጠሩ ሰዎች የሚሰበሰብ ገንዘብ የሚመለስ ያገር ሀብት ካለ በቀድሚ ያለ እነዚህ አላማዎች ለማህዋራይ ፍትህ እንዲኖር ከዛም ወጣቱ ትውልድ አገሩ ለቆየ ተሰደደ በሚያስነወርና በሚያሳዝን ሁኔታ በያረባ ሀገሩና በሌላም ቦታ ያለው ባገሩ አፍሮ ተከብሮ ሊኖር የሚችልበትን የሚያመቻች መሐበራዊ ፕሮግራም መርሃ ግብር እንዲዘጋጅ እነዚህ በቅድሚያ ላብዛኛው ምናልባትም 70 ከመቶ እና ከዛም በላይ ለሆነ ህዝባችን ዋና ጥያቄው የለት ጥያቄው በመሆናቸው ይሄ ነው ራእያችን እነዚህ መልስ ለማግኘት መንግስታዊ ያለውኑ ድርጅቶችም ተብና ያላቸው ድርጅቶችም አሉ የፖለቲካ ድርጅቶችም ይሄን የሚጋሩ ይኖራሉ ብለና አስባለን አብረን በጋራ በዚህ ራይ ዙሪያ ለመስራት ነው ዋናው ራእያችን አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ይሃፓ አንድነት ቃላቀባይ ለጊዜው ለማብራሪያው በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን ዝግጅቶቻችንን በዌብሳይታችን amharic.voanews.com እንዲሁም በፌስቡክ @voaamharic ማግኘት ይችላል። በትዊተር #voaamharic ብላችሁ ተከተሉን ተነጋገሩ። ለሞባይል ስልኮቻችሁ፣ ታብሌቶችና መሰል መሳሪያዎቻችሁ የvoan አፕ በነጻጭናችሁ ዝግጅቶቻችንን በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። ክብራትና ክብራን አድማጮች ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ተምራት ላይ ነገር የጀመረ ነው መግቢያችን ላይ ቀንጨብ አድርገን ያሰማናችሁን ውይይት ለዛሬ በግዜ መጣበብ ምክንያት ማቅረብ ባለመቻላችን ይቅርታን ጠይቃለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እየጠበቃቸው ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄንን አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ማፍረስ እና ማሻር አለባቸው በወደፊት ዝግጅቶች እናስተናግዳቸዋለን ለማንኛውም ግን ከርሳቸውም ከሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግ ደረስ ጋርም ያደረግናቸውን ሙሉ ቃለ ምልልሶች ከዌብሳይታችንና ከፌስቡክ ገጻችን ማዳመጥ ይቻላል። ዝግጅታችንን ወደ ማጠናቀቁነን እስከ ማጠቃለያው እስከ ማጠቃለያው አንድ ሙዚቃ እንጋብዝ እስቲ ጋብዥና ሲሆን የሳም ኮከን ኤቼንጅስ ጎና ካም ለውጥ ይመጣል።